గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను సంగప్ప ఇవాళ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన వార్తలు చూద్దాం అందులో వాటిపైన చర్చిద్దాం అన్ని పేపర్లు కూడా నిన్న ఎస్ఆర్ఎస్పీకి పునరుజ్జీవన పథకం స్టార్ట్ అయింది సీఎం కేసీఆర్ స్వయంగా గడ్డపారతో మట్టి తవ్వి ఈ పథకాన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత అక్కడే జరిగినటువంటి బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడారు ఎస్ఆర్ఎస్పీ పునరుజ్జీవం వల్ల ఉత్తర తెలంగాణ ఎట్లా సస్యశ్యామలం అవుతుంది తర్వాత నాల మొత్తం ఈ ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం తర్వాత ఎస్ఆర్ఎస్పి వల్ల మొత్తం తెలంగాణ నాలుగు జీవధారాలతో సస్యశ్యామలం కాబోతుందని చెప్పి సీఎం ఆ సభలో వివరించారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తని అన్ని పత్రికలు కూడా ప్రధానంగా పబ్లిష్ చేసినాయి ఆ తర్వాత సభకు సంబంధించి సభ హైలైట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫోటోలతో సహా పబ్లిష్ చేసిన పేపర్లన్నీ కూడా ఇక రెండో వారు చూసినట్టయితే ఈరోజు ఉపరాష్ట్రపతిగా వెంకయ్య నాయుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు నిన్న అంతకుముందున్నటువంటి ఉపరాష్ట్రపతి హమీద్ అన్సారికి ఘనంగా వేడుకలు చెప్పింది పార్లమెంటు అయితే ఆయన లాస్ట్ స్పీచ్లో తన స్పీచ్లో దేశంలో ముస్లింలకి అభద్రత ఉందని చెప్పి వ్యాఖ్యానించారు ఇబ్బందికర పరిస్థితి ముస్లింలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ విషయాన్ని నేను ఆల్రెడీ ప్రధానికి కూడా చెప్పానని చెప్పి హమీద్ అన్సార్ అన్నారు దానికి అటు వెంకయ్య నాయుడు తర్వాత బీజేపీ నాయకులు కూడా స్పందించారు మొత్తం ప్రపంచంలోనే మైనార్టీల భద్రం మైనార్టీలు ఇక్కడనే భద్రంగా ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ సదస్సుకి ట్రంప్ కూతురు ఇవాంక వస్తున్నారు దానికి సంబంధించి నిన్న ప్రధానమంత్రి ట్విట్టర్లో కన్ఫర్మ్ చేశారు ఆమె కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నానని చెప్పి మోడీ ట్వీట్ చేశారు సీఎం కేసీఆర్ ఆమె రావడాన్ని హర్షించారు తర్వాత కేటీఆర్ కూడా గౌరవంగా భావిస్తాం అమెరికా అధ్యక్షుడి కూతురు ఇక్కడికి రావడం అని చెప్పి కేటీఆర్ కూడా అన్నారు ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఈ నేరల ఇష్యూలో ఇప్పటికే డిఐజీ నేతృత్వంలో ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది ఫస్ట్ వికెట్ నిన్న ఆ ఇష్యూలో పూర్తిగా అతుత్సాహం ప్రదర్శించారని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిసిఎస్ ఎస్ఐ రవీందర్ని సస్పెండ్ చేసింది ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించిన వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఇవి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి వార్తలు ఇప్పుడు మొత్తం ఉత్తర తెలంగాణ సస్యశ్యామలం అవుతుంది అదే కాకుండా కాళేశ్వరం నీటితో మొత్తం తెలంగాణ పూర్తిగా నాలుగు జీవధారాలతో పచ్చగా సస్యశ్యామలం కాబోతుందని చెప్పి సీఎం కేసీఆర్ నిన్నటి సభలు కూడా చెప్పారు దాని గురించే మాట్లాడదాం ఈ ఇష్యూ మీద మాట్లాడేందుకు మనతో బీజేపీ నుంచి పాయల్ శంకర్ గారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ నుంచి బెల్లయ్య నాయక్ గారు మనతో ఉన్నారు పాయల్ శంకర్ గారు మీ జిల్లాలో ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్తో మొదలుకుంటే మొత్తం ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలోని కూడా సస్యశ్యామలమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది అని చెప్పి నేను సీఎం అన్నారు ఇంతకుముందు నిజానికి ఇది ఉత్తర తెలంగాణకు జీవధారలా ఉన్నటువంటి ఇది దాదాపు సగానికి పడిపోయి మొత్తం వట్టిపోయే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి జీవం పోస్తామని చెప్పి నేను సీఎం చెప్పారు ఏం చేస్తాం దానివల్ల తెలంగాణ ఎట్లా సస్యశ్యామలం అవుతుంది వివరించారు ఎట్లా చూస్తారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీద అంటే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి నుంచి కూడా ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రాటజీ ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేక భావంతో ఉంటారో అప్పుడు ఒక అంశాన్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఏదో ఈ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం మేము ఈ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామనే విధంగా ఒక ప్రచారం చేసుకునే దిశగా ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి విషయాన్ని మీద దృష్టి పెట్టింది మొన్నటి వరకు ఈ భూముల కుంభకోణం ఎప్పుడైతే బయటపడ్డదో దాని తర్వాత డ్రగ్స్ మాఫియా అని ఉన్నది బయటకు తీసుకొచ్చి దాని మీద ఒక రకంగా ఉంటే ప్రచారం చేసే విధంగా నేరేళ్ల గట్టర మీద రాష్ట్రం అంతా కూడా శంకర్ గారు ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి శంకుస్థాపన జరిగింది దానివల్ల ఏం జరుగుతుందని చెప్పారు మీరు ఆ ఇష్యూ వదిలేసి మీరు వేరే వేరే మాట్లాడుతున్నారు అండి ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ వేస్తా ఆ ప్రాజెక్ట్ కరెక్ట్ కాదా మీ అభిప్రాయం దాని గురించి చెప్పండి ప్రాజెక్టు రాజకీయాలు మాట్లాడిన తర్వాత ప్రాజెక్టు కరెక్ట్ కాదు అని మేము అంటలేము ఈ ప్రభుత్వం మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలకు చేసే చేష్టలకు ఎక్కడ కూడా పొందరం లేదు ఎందుకు మేము మా అనుమానాల్ని ఇప్పుడు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నామంటే కేసీఆర్ మాటలకు చేతలకు ఎక్కడ కూడా పొందరం లేదు కాబట్టి గతంలో ఈ ప్రాజెక్టు మీద బాబ్లీ పైన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రెండు టీఎంసీలు మూడు టీఎంసీలు ఈ విధమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తూ ఉన్న దీని మీద ఎస్ఆర్ఎస్పీకి భవిష్యత్తులో చాలా నష్టం వస్తుందని రెండు వేల పన్నెండులో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మాట్లాడితే ఈ రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆనాటి ఉద్యమ నేత అసలు ఆ రోజు ఎంత చులకరా మాట్లాడినంటే ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బాబ్లీ వల్ల మనకు మహారాష్ట్ర కట్టినటువంటి ప్రాజెక్టుల వల్ల అన్యాయం జరుగుతుందని ఈరోజు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు ఎస్ఆర్ఎస్పీకి ఏ విధంగా జరుగుతుందని గతంలో నాలుగు వందల యాభై ప్రాజెక్టులు కట్టినారు డ్యాములు కట్టినారు వాటి వల్ల మొత్తం నష్టం అవుతుంది అన్నారు బాబ్లీ ఒకటే కాదని అన్నారు ఆయన బాబ
महाराष्ट्र प्रभुत्म दादा नूट तुम्बई टीएमसी प्राजेक्ट केवल तागनी मोतमेस नील आपे प्राजेक्ट कट्कान गत अनेक राज उद्यम नेता आ रोज पट्टी कहीं उद्यम चाल सतोषम प्रभुत्मी चर्चे लिफ्ट प्रपोजल चूदा इंको संवर तरह मल्ल चर्चा हरिश्रा गार संवर नील वरद कालव कैपासी वरद कालव कैपासी केवल रेएमसी रोज को आ वरद कालव नि मे दी मल्ल एस दादान विपरीत मैं अवंतरा चाल समस्या संवर तरह स्टूडियो चर्चा मुख्यमंत्री पति इंट की सुन वैसी कत्तीलू अभी कथ गोदावरी नदी की नील वस्त मे वीडियो आड़ नीलू पोस्ट चुप्तना आये ने नील एडिकेलिए एन टीएमसी कालेश्वर काड़ एक्ना प्राणाइत चे मन एद्दुक मार्चको रीडिजाइन पेर मीद आड़ नील दैन दुर्कता पैर डैरक्ट आड़ की मल्ली अदी नील पैन नीलू लेवन आयन आयन के कलबदा अदे व्यापक संस्थ कदा आ रोज नूट याबाई को रूपये दी डन इवा रूल याबाई को माला डैरे आड़ नील सब्सरा वाल रिपोर्ट आ रोज इला नीलू लेवन सब्सरा अटे मन के अभी मेरी अदे संस्थ आ रोज एट नील उपिंद इला नील आड़ लेवन इड़के संस्थी ने वरद कालव कांग्रेस दोविंदे श्रीराम सागर प्राजेक्ट कांग्रेस कटिंदे यंपल कांग्रेस कटिंदे नील के ईन पेक दाँ आई जो तपन कपिपुच्छों शाटी दौड़ों वीडे आड़ की पोस्ता आड़के आड़ की पोस्ता पैपलना आये क्रोत कालव कटे क्रोत कटबो प्राजेक्ट का अजरा श्रीशैल मुझे दाटो पुड़ का पड़ा नूट पन्न टीएमसी रात श्रीराम प्राजेक्ट प्राजेक्ट इवा एन भाई टीएमसी नील दीसे ओन दीलट दीस्ते दट्टी दीसे दी अभी मट्टी दीसे नीक दादा मुफ रीएमसी नील आगे अवकाश उ कपने विजय मेल लरीनाटे पैस्थी इन अबदाल गौरवनी राष्ट्र मुख्यमंत्री वैल्य केसीआर गार रुपी गड़ी पड़ा संवसरा एन कल कटे मुझे यदि तेलंगा उद्यम चेसीोटे एजेंड सिंगि एजेंडा नीलू कावाले नीलू निधु नियामका अदे पर्मी और नील गुरी वाल रूम कल सिद्धांत संगप गार रूम नील सिद्धांत तागनीर रूम सागनीर चपिंदी चप्पन का तूचा तपक प्रति निजर्गा लक्ष एक नील यावत्त को नील संगप गार निजेक्ट तो वील के अर्थम का लक्ष एक मोजकवर्ग अंत मैं टारगेट मुटीपैं लक्ष एक राबोत इंको नाग लिफ्टे इप्ड गुत्पा एतपोल द्वारा मुफ्त तुम वेल एक वस्तु सर पन्े लिफ्ट द्वारा मुफ्ई वेल एक वस्तनाई नीलू वाटो क्रोत नूतन वाबो लिफ्ट तो इंकोक मुफ्त वेल एक नील संगप अंत गौरव मुख्यमंत्री गार एन कल मुझे चपिंदे मे आर्मो निजर्गा लक्ष एक नील आ नील राबोत का मे वे पदा एवं उन्यो एसआरएसपी पुनर्जीवन अंत कांग्रेस बीजेपी नायक का अर्थ का पुनर्जीवन असल संगप ग पुनर्जीवन अल बाध पुनर्जीवन अंत वीलू प्राजेक् जीवन दीसी संगप ग मे प्राजेक्ट पुनर्जन्मस्ता लेनी नीलकोचि वस्तु 
గతంలో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆనాటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఫౌండేషన్ వేశారు సార్ దాని తర్వాత సంగప్ప గారు ఆ రోజు దాని యొక్క టార్గెట్ ఆయకట్ట పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వడం సంగప్ప గారు ఇప్పటి వరకు గడిచిన యాభై నాలుగు అరవై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఐదున్నర లక్షల ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు మించి ఏ ఒక్క రోజు కూడా నీరు వారలేదు సంగప్ప గారు మేమేమంటామంటే మీ యొక్క టార్గెట్ ఎంత మీరు ఇచ్చింది ఎంత మీ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వాయ్ ఇందిరా గాంధీ వాయ్ రాజీవ్ గాంధీ వాయ్ రాహుల్ గాంధీ వాయ్ సోనియా గాంధీ వాయ్ రాహుల్ గాంధీ వచ్చే రేపు ఇంకో గాంధీ వస్తుంది ఇంటి గాంధీల చరిత్ర మారిన కానీ మా ప్రాంత ప్రజల ముంపు గ్రామాల డబ్బులు రాకపోయే మా ప్రాంతం ఆయకట్టు పారకపోయే దీనికి కారణం ఎవరు అంటే పునర్జీవనం అంటే ప్రాజెక్టుల జీవన్ తీసింది మీరు ప్రాజెక్టులకు పునర్జీవనిస్తా ఉంది ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సార్ ప్రపంచంలో ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రివర్స్ పంపింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కింది నుంచి నీరు పళ్ళ మెరుగు అని సామెత ఉంది సార్ నీళ్ళు ఎదురు ఎదురొస్తాయని ఎవరు అంటారా ఎవరైనా సామెతలో లేమంటారు నీరు పళ్ళ మెరుగు ఎటు నదాలు ఉంటే గట్టి నీళ్లు పోతాయని సమాధానం ఉంటుంది కానీ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ నీరు పల్ల మెరుగు అనే సామెత ఉంది దాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ కింది నీళ్ళని మీరు ఎక్కిస్తూ ఆ వినాల సార్ వినాల సార్ సారీ పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు మేము నీళ్ళు ఇస్తాం మరి మీరు ఏం కొత్తగా పెడుతున్నాడు మీకు చేతగా లేదు యాభై నాలుగు నీళ్ళు ఇస్తామని అలా చెప్పినాం సార్ ఇయ్యలనే వ్యతిరేకించడం ఎందుకండి ఎందుకండి ఎవరు రంగారెడ్డి గారు చెప్పండి మీ అభిప్రాయం ఏంది ఈ స్కీమ్ మీద ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గోదావరి జలాలు కానీ కృష్ణా జలాలు కానీ ఆ జలాలని మన బీడు భూములకి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మొత్తం భూములకు నీళ్ళు అందించడానికి ప్రాజెక్టులు కడతా అంటే ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు ఏ గుడ్డివాడు కూడా వ్యతిరేకించాడు కానీ ఏంటంటే ప్రాజెక్టులు టేకప్ చేసేటప్పుడు కొత్తవి కానీ పాతవి కానీ ఒక బడ్జెట్ అనేది కేటాయిస్తున్నప్పుడు గతంలో ఏందంటే అఖిల పక్షాన్ని కూడా పిలిచి వాళ్ళ సలహాలు కూడా తీసుకునేవాళ్ళు అఖిల పక్షమైనా ఎవరైనా కూడా ప్రాజెక్టుల విషయంలో రెండోది ఏంటంటే నిపుణులతో నిపుణులతో కూడా సంప్రదించాలి నిపుణులతో కూడా సంప్రదించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నిపుణులతో కూడా సంప్రదించినట్టుగా లేదు తర్వాత ఏంటంటే ఎవరికి తెలియకుండానే ఏకపక్షంగా కొన్ని ప్రాజెక్టులు టేకప్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు గత ప్రభుత్వం లేదంటే అరవై శాతం డెబ్బై శాతం యాభై శాతం ఇట్లా పూర్తయి మధ్యలో ఆగిపోయినటువంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు టన్నల్ ప్రాజెక్ట్ ఉండు ఎస్ఎల్బిసి మన ఇప్పుడు కృష్ణా నది పైన శ్రీశైలం దగ్గర ఆ టన్నల్ ప్రాజెక్టుకు నిధులు లేక అది పూర్తిగా ఏంటంటే కొంత కొద్ది రోజులు నడుస్తుంది తర్వాత ఆగిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అది ఎప్పటివరకు పూర్తి అయిద్దో అర్థం కాని అదేవిధంగా వరద కాలం ఉన్నది దాని విషయంలో కూడా నిర్లక్ష్యం చేయటం అనేది జరుగుతుంది కొంత దూరం వచ్చింది ఆగిపోయింది చివరి వరకు నీళ్ళు అందటం లేదు కాబట్టి ప్రాధాన్యత క్రమంలో మనకున్నటువంటి నీటి వనరులు ఏంది మనం ఎంతవరకు వాడుకోగలుగుతాము తర్వాత అవసరం లేకుండా అంటారా మీరు లేదు లేదు అవసరం లేదనటం లేదు తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేటువంటి ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి అటువంటి ప్రాజెక్టులు కూడా టేకప్ చేస్తే అది బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు 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 ఆ రకంగా టేకప్ చేయకుండా ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఎవరితో సంప్రదించకుండానే ఏకపక్షంగానే వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకొని పోవటం జరుగుతుంది ఇలా ప్రభుత్వం ఇది ఉండొచ్చు రేపు ఇంకోటి ఉండొచ్చు అండి ఒకసారి ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత అది వంద సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది అది ఎక్స్పర్ట్ సంబంధం లేదు ఎక్స్పర్ట్స్ తో ఒపీనియన్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వం ఒక ముఖ్యమంత్రి
వాళ్ళే వాళ్ళే వాళ్ళు ఏకపక్షంగానే ఎవరితో సంప్రదిస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరు ఇప్పుడు హన్మంతరావు గారు లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది నిపుణులు ఉన్నారు సీనియర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళతోటి ఒకటి నాలుగు సార్లు మాట్లాడి చర్చించుకొని తక్కువ ముంపు గురయ్యేటట్టుగా తక్కువ భూ సేకరణ జరిగేటట్టుగా తర్వాత ఏంటంటే తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందేటువంటి స్కీములు వాళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చారు అయ్యా మీరు ఈ పద్ధతిలో పోయినట్టయితే బడ్జెట్ తక్కువ ఉంటుంది వెయ్యి కోట్లతో మొత్తం మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ పునరుజీవం వస్తుంది ఇది మొత్తం నలభై లక్షల ఎకరాలు కూడా అని చెప్పారు ఇప్పుడు చాలా సార్లు చెప్పారు ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు కృష్ణా నది నుంచి నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి మూడు సంవత్సరాల నుంచి సాగునీరే లేదు అవును తర్వాత నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు దానిపైన కేంద్రం మీద పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి చేసి అది దామాష పద్ధతుల్లో ఏదో రకంగా కొన్ని నీళ్లు కిందికి విడుదల చేసేటట్టుగా అలాంటి చర్యలే లేవు నాగార్జున సాగర్ గోదావరి బేసిన నీళ్లు కూడా అవసరమైతే కృష్ణా బేసిన కల్పాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అదే కదా అవునండి ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు మూడు ఏళ్ళ నుంచి ప్రాజెక్ట్ అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఉన్న నీళ్లు ఉన్న నీళ్లు కిందికి వదిలేటానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయత్నం ఏం చేస్తా ఉన్నారు అవసరమైతే అందరు కలిసిపోయి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి చేసి పైనుంచి కిన్ని కొన్ని నీళ్లు కిందికి రిలీజ్ చేసినట్టయితే మరి ఆయకట్టులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నీళ్లు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి వాటిని మొత్తం కూడా మరి నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది రెండు విషయాలు క్లియర్ చేయాలండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణకు నీళ్ల విషయంలో నిధుల విషయంలో ఉద్యోగాల విషయంలో అన్యాయం జరిగిందని తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్టాడి తెచ్చుకున్నాం గతంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అయినా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అయినా బీజేపీ ప్రభుత్వం అయినా ఇంకా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా కేసీఆర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అయినా తెలంగాణకు అన్యాయం చేసింది అన్యాయం చేసిందని అన్యాయం చేయట్లేదని కేసీఆర్ గారి అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు ఆందోళన సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ రోజు ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితులు వేరు ఇవాళ తెలంగాణ కావాలని తెలంగాణ ప్రజలు కొట్టాడిన తర్వాతనే కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని సరి చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఇవాళ కేసీఆర్కు ప్రజలు అప్పజెప్పిరు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రియారిటీ ప్రకారం మొదటి దశలో తను కనుక నిజంగా సిన్సియారిటీ ఉంటే పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను కంప్లీట్ చేసుకొని ఉంటే ఇప్పటికే దాదాపు పదిహేను పదహారు లక్షల ఎకరాలు పార్కంలోకి వచ్చేది అది కృష్ణా నది మీద ఉన్నటువంటి దయచేసి దయచేసి వినాలి మీరు ఒక్క నిమిషం విన్న తర్వాత చెప్పాలి ఏది కంప్లీట్ అయిందో వైట్ వైట్ పేపర్ ఏమంటున్నాను నేను ఏది కంప్లీట్ చేసిరు ఎంత ఖర్చు పెట్టిరు గతంలో ఎంత ఉండేది కాబట్టి నేనే చెప్పాలి ఒకటి రెండోది రీడిజైన్ మొత్తం పాత డిజైన్ ప్రకారం నలభై ఐదు వేల కోట్లు నలభై మూడు వేల కోట్లతోనే అయిపోయే ప్రాజెక్టులు రీడిజైన్తో లక్ష ఎనభై మూడు వేల కోట్లకు పెరిగింది అంటే రీడిజైన్ ద్వారా లక్ష దాదాపు లక్ష ముప్పై వేల నేను తెలంగాణ కోసం నా ఇరిగేషన్ లో డిపా నేను డిజైన్ సెక్షన్ నుంచి రాజీనామా చేసి వచ్చిన నా ఉద్యోగాన్ని ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు దాని కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది మీరే చెప్పినారు సార్ ఇప్పుడు వస్తుంటుంది చాలా చోట్ల సక్సెస్ కాలేదు సిల్ తీసే కార్యక్రమం అందుకే ఎక్కువ నీళ్ళు పోసి ఎప్పటికప్పుడు వాడుకోవాలని వీళ్ళ ప్లాన్ దాని మీద చెప్పండి ఎస్ నేను వాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మంచిగా ఉంది అయితే నేనేమంటున్నా అంటే ఇంకా దానికి డీటెయిల్ గా పోతే పైన మనకు పెనగంగా వార్ద అది ప్రాణహిత స్టార్ట్ కాక ముందు మనకు పెనగంగా వార్ద నుంచి కూడా నీళ్లు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది నిజంగానే మా ప్రభుత్వం సిన్సియర్ గా ఉంటే మనకు అక్కడ పెనగంగ నుంచి డైరెక్ట్ కాలాటం పెడితే వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ ప్రయత్నం ఎందుకు చేయలేదు ఆ డిజైన్ వైపు ఎందుకు ఆలోచించలేదు మనం డైరెక్ట్ గా ఆడికి కాలో దొరుకుతే శ్రీరామ్ సాగర్ కు నీళ్లు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అటువైపు కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఎక్స్పర్ట్స్ తో పెట్టండి ఒక కమిటీ నేను ఉంటా కావాలంటే దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఫీల్డ్ స్టడీ చేద్దాం నేను ఏమంటున్నానంటే ఆ అవకాశం కూడా ఇనండి దయచేసి ఇనండి టెక్నికల్ పాయింట్ లకు పోయినప్పుడు టెక్నికల్ ఏ మాడదాం రాజకీయాలు మాట్లాడుకున్నప్పుడు రాజకీయాలు మాట్లాడదాం నేనేమంటున్నానంటే శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ను గతంలో మొదలు పెట్టిరు అరవై ఐదు లో మొదలు పెట్టిరు అరవై ఐదు లో మొదలు పెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టు పద్నాలుగు లక్షల కోసం నూట పన్నెండు టీఎంసీల కోసం మొదలు పెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టు ఇవాళకి దాదాపు ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది లక్షల ఎకరాలు దాని కింద పారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఏ సంవత్సరం అయితే పాటు ఇందులో లెక్కలు కదా సంగప్ప గారు మీరు నేను చెప్పేది ఏంది వీళ్ళు ఐదు లక్షలే పారుతుంది మూడు లక్షలే పారుతుంది లక్షే పారుతుంది అంటున్నాం ఎంతో కొంత పారుతున్నది
చేత నది నుంచి వస్తున్నాయి శబరి నదిని వదులుకున్నాం మనం పూర్తిగా మనం సీలేరు కనుక ఆ ఏడు మండలాలు పోని చేయకుండా ఆ మూడు వందల నాలుగు గ్రామాల వరకు పోయి మిగతా ఆపుకొని ఉంటే ఇవాళ మనం సీలేరు ప్రాజెక్టు మన కంట్రోల్లో ఉండేది శబరి నది మన కంట్రోల్లో ఉండేది జీ ట్వెల్వ్ గోదావరిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాజెక్టు చేపట్టాలన్నా మన కంట్రోల్లో ఉండేది అది మనకు మనం వదిలేసినాం వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఆ రోజు కొట్లాడే పూర్తి స్థాయిలో కొట్లాడకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ప్రాజెక్టు కట్టుకున్నా కింద ఇవాళ మనకు అడిగే హక్కులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి తెచ్చుకున్నాం మనం అది మన శాతగంతనం ఒక రకంగా మాట్లాడుకోవాలంటే రెండో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇవాళ పైన పైనే కట్టుకొని ఉంటే ఇవాళ ఈ రీడిజైన్ నుంచి బయటపడడం కోసం రాజకీయంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడ ఇది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వరద కాలువ వరద కాలువ మేంగట్టింది మిడ్మానేరు మేంగట్టింది ఇప్పుడు ఏమున్నది సరస్వతి కెనాల్ అటు సరస్వతి కెనాల్ కానీ ఇటు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ కెనాల్ ఉన్నటువంటి ఇందిరా కెనాల్ కానీ ఈ రెండు కాలువల్లో ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు లేవు వాళ్ళు నీళ్ళు పోసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే నీళ్లు గోదావరి నదికి వచ్చినప్పుడు వస్తాయి నువ్వు దాని పునర్జీవింప చేయదలుచుకున్నప్పుడు ముందు షీల్డ్ ఇది రైట్ ఆ షీల్డ్ ఇది కూడా చేయి వద్దంటలేను నేను కానీ అది చెప్పాలి కదా నువ్వు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ కట్టానే కాంగ్రెస్ పార్టీ అడ్డం పడుతున్నది మేమేం ప్రాజెక్టులు కడుతున్నాం అనేటటువంటి మాట చెప్తావు నువ్వు నేనేమంటున్నా అంటే దీంతో ఇంకో నష్టం కూడా జరగబోతున్నది పూర్తి స్థాయిలో వరంగల్ జిల్లాకు పూర్తి స్థాయిలో ఖమ్మం జిల్లాకు పూర్తి స్థాయిలో నల్గొండ జిల్లాకు నీళ్లు రాకుండా పోయేటటువంటి ప్రమాదం కూడా వస్తున్నది నువ్వు ఎక్కడైతే కింద కాళేశ్వరం దగ్గర కడుతున్నావో మొత్తం మెదక్ జిల్లాకు మళ్ళీ ఇచ్చేటటువంటి కుట్ర కూడా జరుగుతున్నది దీంట్లో తెలుస్తుంది ఇది ప్రజలకు కూడా కాబట్టి నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు కింద శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు కట్టిన సార్ వాళ్ళే కట్టిన అంటారు కదా వాళ్ళే కట్టిన తన యొక్క ఆయకట్ ఎంత పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలు అని చెప్పింది మీరే కదా మేము కాదు కదా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కదా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆ దినం చదువు కట్టడం పోయినప్పుడు ఆ లెక్క చూస్తే ఏందయ్యా తొంభై ఆరులో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఉప ఎన్నికల్లో ఉప ఎన్నికలు నేను ముఖ్యమంత్రి గారు స్పీచ్ లో చెప్పాను సార్ నేను చెప్పలేదు ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది కూడా అబద్ధాలు తెలంగాణ రిజర్వ్ అయ్యే ఎట్లు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజర్వ్ అయ్యే ఎట్లు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గెస్ట్ హౌస్ ఎట్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఉద్యానవనాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయం చూడండి ఇక్కడ నీళ్లు ఆయకట్టు పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు ఇస్తామని చెప్పి ఒక దీని టార్గెట్ పెట్టి ప్రాజెక్ట్ ని కట్టారు భూమి ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు మించి ఎప్పుడు పారేలేదు ఈ అన్యాయం జరుగుతుంది ఈ అన్యాయం ఇట్లనే కొనసాగుతే నేనే తెలంగాణ కోసం కొట్లాడతా ఈ నీళ్లను తీసుకొచ్చి నేను పారిస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన చెప్పడంలో భాగంగానే నిన్న ఎస్ఆర్ఎస్పి పునర్జీవనం పునర్జీవన పథకాన్ని వెయ్యి కోట్ల రూపాయలతో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ నీ ఎక్కువ ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తూ ఇలా దాదాపు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించారు సార్ మేమేమంటామంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే చేస్తే చూస్తే కదా మీకు అర్థమయ్యేది మీరు యాభై ఏళ్ళ మీకు తెలివి లేక చేయలేకపోతుంది ఐఐటి నిపుణుల చేత వెంకట్రావు లాంటి ఇంజనీర్ల చేత ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ల చేత మా గౌరవ మంత్రివర్యుల చేత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆరు నెలలో దాని మీద అనేక కమిటీ లేసి ఆలోచించి చూసి ఇవాళ మేము పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు చేరుకునే విధంగా ఈ విధంగా రివర్స్ పంపింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎందుకు 
రావాల్సిండేండి ఈయన అంటాడు షిల్టు తీ షిల్టు తీర్థం ఎక్కడి నుంచి రావాలి నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి పై నుంచి నీళ్లు రావాలి కదా నాలుగు వందల యాభై ప్రాజెక్టులు మీకు కాంగ్రెస్ సాయంలో ఇప్పుడు మొత్తం కట్టేసిన వారు ఆరు నాలుగు వందలు కాకుండా నాలుగు వేలు కట్టుకుంటాడు మనం ఏం చేస్తున్నాం నూట ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ కాలువ ద్వారా మేము పైకి నీళ్లు తెలుసుకొచ్చి లక్షల ఆయకట్టు పట్టద్ద ఇలా వెల్కమ్ చేయండి సంవత్సరం తర్వాత రైతులకుంటాం చెప్తారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫౌండేషన్ వేశారు సార్ మా మా నియోజకవర్గంలో పద్దెనిమిది గ్రామాలు మునిపోయినాయి సార్ అరవై ఏళ్ళు అయింది సార్ ఆరు తరాల కాంగ్రెస్ నాయకులు మారిరు సార్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి రాహుల్ గాంధీ దగ్గర వచ్చారు సార్ ఇప్పటికి మా వాళ్లకు ముంపు గ్రామం ఇప్పటి దాకా ఇప్పటి దాకా వాళ్ళకి ఇంకా నష్టపోయారు మాట్లాడుతున్నారంటే ఇల్లు ఆ రోజు ఆరు ఆరు ఉండేది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కు ఖచ్చితంగా కాంపెన్సేషన్ ప్యాకేజ్ ప్రాజెక్ట్ తో ప్రకారం కోర్టుకు పోయి తెచ్చుకున్నారు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది సరిపోకుండా కోర్టుకు పోయి పదమూడు చట్టం తీసుకొచ్చింది ఓకే కానీ అంతకు ముందు నాగార్జున సాగర్ ముప్పు ప్రాంతాల వాళ్ళు అప్పటి నుంచి నాగార్జున సాగర్ వాళ్ళు ఎస్ఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎల్ఎండి ఎల్ఎండి ముంపు మీరు ఒకటే మేము అనేది ఏంటంటే మిగతా ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్టులు కడుతున్నామని ఏదైతే ఈ రోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రచారం చేసుకున్నా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నదో మీరు ప్రచారం పంచంలో అతి వేగంగా జరుగుతున్న ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళి పని చూడండి మాట్లాడండి ఒకటి
ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒకటే ప్రయత్నం ఏం చేస్తా ఉన్నదంటే మేమేదో పని చేస్తా ఉన్నాం ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏదో ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రచారంలో వాళ్ళు కొంత సక్సెస్ కావాలనుకుంటా ఉన్నాం చెప్తామని ఫీజు ఎవరు చాలా విషయాలు ప్రజలు వాళ్లకు ప్రభుత్వం ఏంటంటే మీరు ప్రచారంలో కడుతున్నామని చెప్పండి మీరు కడుతున్నాం The work is going on. వెళ్ళి చూడండి మీరు అన్ని టాపిక్ ఈ పునర్జీవం ద్వారా మళ్ళీ ఆ పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తాయి దాంతో దాంతో పాటు కాళేశ్వరం దాని మిగతా అంత ప్రాంతం అంతా అసస్యామలం అయితే అంటున్నారు మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద కన్ఫర్మ్ అయ్యి మాట్లాడండి సంగప్ప గారు ఒకటి మీ ద్వారా ఏంటంటే డిస్కషన్ కు వచ్చినప్పుడు నలుగురు వచ్చినప్పుడు ఒకరు మాట్లాడుతుంటే ఇంకొకరు విని తర్వాత మాట్లాడటం అనే సాంప్రదాయం అసెంబ్లీలో పోట్లాడుకున్నట్టు కానీ ఈడ కూడా పోట్లాడుకుంటే ఏమి ఉపయోగం మిగతా వాళ్ళకు కూడా మీరు గౌరవించాలి వాళ్ళకు ప్రాధాన్యత కూడా ఇవ్వాలి ఒకటి అది మనం నేర్చుకోవడం మంచిది ఎవరైనా జీవనుగా ఎవరిని మాట్లాడనియకుండా అసెంబ్లీ లాగా ఇక్కడ కూడా చేస్తే అట్లా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తుంటే కావాలని చెప్పేసి ఎవరు అడ్డుపడుతున్నారు అనేటువంటి ప్రచారం ఎక్కువ చేసుకుంటా ఉన్నారు మీరు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి కొరకు మీరు అంతా మంచి చేస్తున్నప్పుడు ఎవడు అడ్డుపడ్డా కూడా ప్రజలు క్షమించరండి మీరు ఇన్ని కేసులు వేసినా అని చెప్పంటారు కేసులు ఎందుకు వేసారు ఎక్కడ వేసారు పాకిస్తాన్ కోర్టులు వేసినా లేకపోతే అమెరికా కోర్టులు వేసినా చైనా కోర్టులు వేసినా మనకు న్యాయస్థానాలు ఎందుకు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆ న్యాయస్థానానికి పోతే న్యాయం జరుగుద్ది అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైనా కోర్టుకు పోతారు ప్రతిపక్షాలు కానీ ప్రజలు ఎవరైనా కానీ అదే అర్థం చేసుకోవాలి రెండోది ఏంటంటే మీరు వచ్చిన ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రాజెక్టుల పేరుతోటి మీరు ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఎన్ని ఎకరాలకు మీరు నీళ్లు అందించగలిగారు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారనేది కూడా ఒక వైట్ పేపర్ పెట్టండి అందరికి అర్థమైంది రెండోది ఏంటంటే మీరు ప్రాజెక్టులు కట్టేటప్పుడు నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నా ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా ఇలా మీరు శాశ్వతంగా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అది ఒక యాభై ఏళ్ళు వంద సంవత్సరాలు ఉపయోగపడే ప్రాజెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక జీవనదులకు సంబంధించినటువంటిది మొత్తం సమాజానికి ఉపయోగపడే ప్రాజెక్టులు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు అందరినీ సంప్రదించి నిపుణులను సంప్రదించి ఓ పద్ధతి ప్రకారంగా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా తర్వాత ఏంటంటే భూసేకరణ చేస్తున్న రైతులకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతులు చేస్తే ఎవరు అన్నారు ఏకపక్షంగా ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చినట్టు ఒక్క నిమిషం మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రీడిజైన్ పెడుతున్నారు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు ఆలోచించారు సార్ ఎస్ఆర్ఎస్ పి పునర్జీవన పథకం అనేది ఏదైతే ఉందో సార్ అది అతి తక్కువ ఖర్చుతో సార్ అతి తక్కువ ఖర్చుతో అతి తక్కువ సమయంలో అతి ఎక్కువ ఆయకట్టుకు ఎక్కడ కూడా ఇంత ముంపు కురిగాకుండా అతి ఎక్కువ ముంపు కరిగాకుండా కేవలం మూడు లిఫ్ట్ల ద్వారా పది నుంచి పన్నెండు నెలల్లో పద్నాలుగు లక్షల ఆయకట్టు మళ్ళీ మేము జీవం పోస్తామని చెప్తా ఉన్నాం దీంట్లో అభ్యంతరం మేము ఏమంటున్నాం సంగప్ప గారు సంవత్సరం లోపల మేము చేస్తామంటాం సంవత్సరం లోపల ఒక దబ్బన మేము చేయలేదు అనుకో మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో మీరు చెప్పచ్చు కదా ఎస్ఆర్ఎస్ బి ఏత్తన్నారు ఏమి నీళ్లు మేమంటాం సంవత్సరం మళ్ళీ తర్వాత సంవత్సరం ఉంటే మీరు మీరు డబ్బా కొట్టుకోండి నిలదీయండి విమర్శించండి అడ్డుకోండి వ్యతిరేకించండి కానీ మీరు జీవం తీసినటువంటి నదులకు మీరు జీవం తీసినటువంటి ప్రాజెక్టులకు మేము జీవం పోస్తాం పద్నాలుగు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తాం ప్రతి నియోగవర్గానికి లక్ష ఎకరాలకు ఇంకోటి మేము ఇది ఐఐటి నిపుణుల చేత గౌరవ నీళ్లు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కేసీఆర్ గారు ఆరు నెలలు కష్టపడ్డారు సార్ పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడి పద్దెనిమిది గంటలతో పని చేయించి మూడు షిఫ్ట్ లో చెప్పారు నిన్న హరిజనాషన్ మొత్తం మీ ఇద్దరు జరిగింది